আমাদের পরবর্তী কেসটা আছে এম ডি সোহান সোহান আছেন আর জয় আছে যে জ আছে তো এদের দুজনের সাথে কথা বলবো দেখি এম ডি সোহান আছেন নাকি জি আপনার তো শান্তি বসিত হোক ভাই আপনারা তো হোক শুনি জি ভাই আমি আপনাদের আলোচনা মাঝে মধ্যে টুকটাক শুনি তো কখনো স্টুডেন্ট আসবো তা ভাবতে পাইনি আজকে লাইভটা শুনতেছিলাম তো হঠাৎ মনে হলো একটু আমি একটু যাই তো আসলে আমি শুধু কোরআনের অনুসারী অনেক দেরিতে আসেন অনেক দেরিতে আসেন ভাইয়ে বলছে যে যে শুধু কোরআন অনুসরণ করলেও মানুষ এতটা মানে বুখারি মুসলিম যেভাবে মানে রাসুলকে পচাইছে তা এতটা পচাইতো না বা মানুষ অমানুষ হইতো না যেভাবে হোক অনুবাদ চেঞ্জ করে হোক তাফসির নতুন তাফসির করে হোক কোরআনের যতগুলো অসুবিধা আছে এগুলো যদি মানে অনুবাদে সমস্যা থাকে এটা সলিউশন করা যায় তো আমি জাস্ট আপনাদের কাছ থেকে অপিনিয়নটা জানতে চাচ্ছিলাম যে আপনারাও কি মোটামুটি কোরআনের অনুসারীদেরকে সাপোর্ট করেন কিনা যেহেতু আমি এটা একটা প্রশ্ন রাখি অন্য কেউ যদি কোনো মানে খুব ছোট করে উত্তর দিতে চান অন্বেষণ ভাই আবুল ফজল ভাই তাহলে দিতে পারেন প্লিজ আমি আমি একটু দিতে চাই অমিত ভাই আমি একটা কোরআন হ্যাঁ ঠিক আছে শুনি যে আমি একটা কোরআনের আয়াত দেখাচ্ছি এই আয়াতটা দেখানোর পরে আমি শুধু জানতে চাইবো যে एक्चुअली এর মাধ্যমে মানুষ মানুষ মানুষের প্রতি ভালোবাসা কিভাবে দেখাতে পারে আর সেটা সেটা যার প্রতি ভালোবাসা দেখাতে বলতেছে তারই বয়স সেটা ভালোবাসার প্রয়োজন আমি একটু এরকম একটা আয়াত দেখাচ্ছি কোরআন থেকে জাস্ট আমি এখানে হাদিসটা দিস না যে ঠিক আছে হাদিসটা দিয়ে দরকার নাই হাদিস থেকে কোরআন গুদায় একটু ভালো আমি সেটাই দেখাতে চাচ্ছি আসলে কোরআন কি ভালো কিনা এটা হলো সূরা 9 নম্বর সূরা 24 নম্বর আয়াত সূরা তাওবা আপনি কি ভাই কি শেয়ার করছেন অনিশন ভাই কি শেয়ার করছেন স্ক্রিন আচ্ছা শেয়ার করে দিচ্ছি বলো তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা তোমাদের সন্তান তোমাদের ভাই তোমাদের পত্নী তোমাদের গোত্র তোমাদের উচিত ধন সম্পদ তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় করো এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ করো আল্লাহ ও তার রাসুল ও তার রাহে জেহাদ করা থেকে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয় তবে অপেক্ষা করো আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়ত করেন না তো এটার ইমপ্লিমেন্টেশনটা আমরা আউবকরের মধ্যে পাই আউবকর সম্পর্কে একটা হাদিস আছে হাদিসটা এরকম এই হাদিসটা প্রায় বিভিন্ন ওয়াজও বলা হয় আসিফ ভাই একটা ভিডিও বানাইছেন কয়েকবার দেখেছি আমি তোমাকে কিছু বলিনি কারণ তুমি আমার বাবা আউবকর প্রত্যুত্তরে বলেছিল আল্লাহ তার রাসুলের কথন আমি তোমাকে ফেলে কথা করতাম প্রশ্ন হলো এই আয়াত সাপেক্ষে আমার প্রশ্নটা হলো আমাদের সন্তান সত্যিকে হত্যা পর্যন্ত করতে হবে যেমন আউবকর বলেছিলেন আমাকে এই প্রশ্ন করতে হবে আর আউবকরের এই ক্যারেক্টার থেকে একজন মানুষ আসলে কি ভালো মানুষ হতে পারে কয়দিন আগে শরীয়তপুরে চার দু তিন দিন আগে শরীয়তপুরে একটা বাচ্চা তাকে জেহাদে যাইতে দেওয়া হয় নাই বলে তার মাকে কুপিয়ে হত্যা করেছে সে সাংবাদিকদের সামনে খুব স্পষ্টভাবে দাম্ভিকতার সাথে বলেছে 
যে আমার মা আমাকে আল্লাহ তায়ালা এর বিপক্ষে আমাকে ইয়ে করছিল মানে আমার আল্লাহ তায়ালার আল্লাহর বিধান পালন করতে বাধা দিচ্ছিল আর বাধা দিচ্ছিল মানে সে এত সুন্দরভাবে আল্লাহ তায়ালা বলতেছিল যে মনে হয় এবং সে পরিষ্কারভাবে বলেছে যে আমার মধ্যে ন্যূনতম ন্যূনতম আমার মধ্যে কোনো ইয়া নাই যে আমার মাকে হত্যা করেছে আমি একজন কাফেরকে হত্যা করেছি একজন আল্লাহ শত্রুকে হত্যা করেছে আচ্ছা বলুন তো কোরআনের এই আয়াত আমাদের হিউমিনিটির জন্য কোন দিক দিয়ে ভালো কিছু নিয়ে আসে সোহান ভাই আপনি তো প্রপোজিশনটা রাখছিলেন যে হাদিসের মধ্যে অনেক বেশি মারাত্মক মারাত্মক কথা আছে কোরআন অনেক মেলো বা নরম তো এই আয়াতের ব্যাপারে জানার পরে আপনার মন্তব্যটা যদি একটু বলেন আমাকে জি ভাইজান এখন সুরাত তওবার 20 নম্বর আয়াতে আছে যারা ঈমান এনেছে হিজরত করেছে আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করেছে আল্লাহর কাছে তারা বড়ই মর্যাদা পান আর তারাই সফল কাম এখন আমি পুরো কোরআন কয়েকবার পড়েছি তা পড়ার পরে যেটা আমি বুঝতে পারছি যে যে রাসুল সাল্লাম যখন কি এখানেও মানে নবীর বিস্তারিত জীবনের কিছু ঘটনা অনেক উল্লেখ আছে যেগুলো আসলে আমাদের এ ধরনের আয়াতের উত্তরে কাজে লাগতে পারে তো আসলে চব্বিশ নম্বর সুরত চব্বিশ নম্বর আয়াত অনুযায়ী কোরআনের তিন টাইপের আয়াত আছে আল্লাহ বলতেছেন সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত লাইক ইতিহাস আরেকটা হচ্ছে উপদেশ আরেকটা হচ্ছে সুস্পষ্ট বিধান তো আসলে আল্লাহ লাস্টে সবার জন্য প্রপোজাল রাখছে যে এখান থেকে যার ইচ্ছা সে উপদেশ গ্রহণ করুক কোরআন শুধু উপদেশ গ্রহণ করো যাই হোক এখন আমি উপদেশ নাকি আদেশ সার্বকালের জন্য না ইতিহাস তোমরা শিও পিতা ও ভাইদের অভিভাবক রূপে গ্রহণ করো না যদি তারা ইমান অপেক্ষা কুপরকে ভালোবাসে আর তোমরা তোমাদের তোমাদের যারা অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে তারা সীমা লঙ্ঘনকারী এই আয়াতটা হইল মোহাম্মদ থেকে তার পরবর্তী সময়ের অনন্তকাল পর্যন্ত কেয়ামত পর্যন্ত নির্দেশ এর পরে দেখেন পরের আয়াতটা দেখেন আপনার স্ক্রিন কিন্তু দেখা যাচ্ছে না আগন্তুক ভাই অন্যজন ভাই আচ্ছা मोहम्मद आगे थकुक और ना थकुक मोहम्मद आयात बाध्यतम जिहा মোহাম্মদ 
mahabbat kepada sungguh Allah itu minallahi wa rasulihi wa jihadun fi sabilillah tale jihad jihad mane ki jihad shabder artho holo sokol prokar chesta tadbirer naam holo jihad etar modhe katakati maramari o ache sei sathe apnar personal prochesta gulo ache kothao lekhe na ekuti ba alaikumul jihad jihad ke paros kora hoye kintu boleche ekuti ba alaikumul qital তারপরে কি বলছে অথচ তা তোমাদের জন্য তোমাদের কাছে অপছন্দ এখন আমাদের পুরো বিশ্ববাসীর কাছে যুদ্ধ অপছন্দ দিয়ে আমি ঠিক বললাম কি না অমিত ভাই আমাদের পুরো বিশ্ববাসীর কাছে এখন যুদ্ধ অপছন্দ দিয়ে রাইট মানে তখনই ছিল অন্যশন ভাই তখনই ছিল রাসূলের অনেক সাহাবী যাইতে যাইতে না জিহাদে ঘরে বসে থাকতো ওই জন্যই তো ধমক ধমক দিয়ে এই আয়াতটা নাযিল হইছে এখন অবশ্যই আল্লাহ আল্লাহ ধরে না আমাদের কি উদ্দেশ্য করে আমাদেরকে ভাই ভাই বলতেছে যে তোমরা যখন ভাববা পুরো পৃথিবীর জন্য যুদ্ধ প্রয়োজন তোমরা যুদ্ধ করবা না পৃথিবীর জন্য তখন আমি বলতেছি কুতিবা আলাইকুম আল কিতাল কুতিবা বিধিবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে একবার লিখে পড়ে দেওয়া হয়েছে তোমাদের জন্য এটা আইন করে দেওয়া হয়েছে আলাইকুম তোমাদের উপরে কুম মানে তোমাদের আলাইকুম আল কিতাল এটা ইতিহাস না এটা হিস্ট্রি আরেক জায়গায় কিন্তু আছে যে তাদের উপর যুদ্ধ পরস করা হয়েছিল এরকম আরেক জায়গা আছে কিন্তু আমি এই আয়াতটা এই জন্য নিয়েছি কারণ এটা আর অতীত না এটা হলো এই আয়াত নাজিলের পর থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত তোমাদের জন্য যুদ্ধ পরস করা যাওয়া হচ্ছে তারপরে তোমাদের সেটা অপছন্দনীয় হতে পারে এবং হতে পারে এমন এমন কোনো বিষয় যা তোমরা অপছন্দ করো অথচ তোমাদের জন্য তা কল্যাণ করো এখন আমার প্রশ্ন হইল বিশ্বব্যাপী জিহাদ যুদ্ধ ধর্ম বিশ্বাসের জন্য মানুষ থেকে বিশ্বাস করার জন্য আল্লাহ এত কাঙ্গাল কেন কেউ যদি আমার এই প্রশ্নের সন্তোষ জন্য উত্তর দিতে পারে আমি তার পরদিন থেকে ছেড়ে দিয়ে আমি একবার পুরো পৃথিবীর সব মানুষকে গেলাম একজনের এখন যদি আমার কেউ বুঝেবার পারে আল্লাহ আমাদের থেকে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য এত কাঙ্গাল কেন ভাই বলেন তো আপনার আল্লাহ এত কাঙ্গাল কেন যে আমাদের মানুষের লাগাইতেছে একটা সন্তোষজনক মাধ্যমে আমি আপনার আল্লাহ পক্ষে নাই বা সমস্ত কিছু শেষ করে দিলাম জি ভাই আমি তো নতুন তা আমি ধীরে ধীরে দিয়ে আমি চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ পরিষ্কার এটা হলো সুরা আল বাকারা যেটা ষোলো নম্বর আয়াত বাতিল আর সুরা সুরা তওবা 24 নম্বর আয়াত বাতিল সুরা তওবা 24 নম্বর আয়াত এমন দুইটা প্রমাণ দেখাইবেন এমন কোন প্রমাণ দেখাবেন কোরআন এবং হাদিস থেকে इवन ফিকহ থেকেও দেখাইতে পারেন যে আচ্ছা আগে কোরআনের একটা আয়াত দেখা করে নাই হয়ে গেছে এই চিরু তারে নাই হয়ে গেছে এখন আর এই দুই আয়াতের উপর তোমরা আর আমল কইরো না তালাক বানা এমন একটা আয়াত দেখা ভাই তা আমি একটু রেফারেন্স বলি আপনারা বের করেন 76 এর 29 আর হচ্ছে 39 এর 55 পালন কর যার ইচ্ছা হয় যে কেউ মানে কেউকে জোর জবস্তি করা হচ্ছে না সে তার পালন কর্তার পথ মানে একটি পথ এখানে একটি পথ হবে আমার যে অনুবাদটা আছে অবলম্বন করুক মানে এখানে অনেকগুলো পথ সৃষ্টিকর্তা হয়তো দেখিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে যে কোনো ভালো কাজের বিনিময়ে সৃষ্টিকর্তা তাকে দুনিয়াতেও সুখ দিবে পরকালেও সুখ দিবে 
मानकाले मानी प्रश्न कर चपाती फलो ना कर इकाले हम ना कि परकाले किस्टेश ना कि कन्सिकुएंस आ मानते इंटरनेट ऐड़े दीब हुमक उदाहरण दिए उदाहरण दयादेशन मानुष के दिए हाबीजाबी बैटर कथा सुनबोना 
परिणाम हिंदू परिवार जन्मी मूर्ति शिव पूजा करी शिव आराधना करी कल पूजा करी कल आराधना करी आल्ला टाइम नहीं खुन कर मूर्ति पूजा कर चौदह गोष्टी कर उपलब्धि उत्तर हादी ग्रंथ ग হাদিস গ্রন্থগুলো আপনার সাইট থেকে আমি ভাই বারবার পড়ি এবং সেখান থেকে রেফারেন্স নিয়ে আমি ইউজও করি অনেক সময় জি আচ্ছা তাই আপনি কি কোরআন তো পড়ছেন নাকি কোরআন পড়েন জি কোরআন তো একবার পড়ছি এবং নিয়মিত পড়ি এখন কোরআনে মানে কি কি পাইছেন কোরআন পড়লে যে মানে শিরক যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর গুনাহ এটা পার নাই কোথাও ভাই কোরআনে আমি একটা আয়াত পাইছি 11 নম্বর সূরা 1 নম্বর আয়াত জি কোরআনের ব্যাখ্যা কোরআন তো এখানে একটা ভাই কোরআনের ব্যাখ্যা মানেটা ভাই কোরআনের ব্যাখ্যা কোনটা সেটা তো আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করি নাই ভাই আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি যে আপনাকে প্রশ্ন করি একটা আপনি উত্তর দেন আরেকটা ভাই এইভাবে কিভাবে কথা বলবো না সরি ভাই বলেন ভাই আবার এইভাবে তো কথা বলা দুষ্কর আমি নতুন ভাই যা কিছু মিস্টেক হতে পারে জি ভাই মানে প্রশ্ন করলে তো এক্সপার্ট না আস্তে আস্তে এক্সপার্ট করছি সরি এইভাবে মানে আসলে আমি এটা পাইছি ভাই স্পষ্ট বুঝতে পারছি স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে আপনি একটু চালাকি করছেন মানে কোনো ভাবে চালাকি কইরা একটা মানে খুব মানে পাস কাটা চলে যাবে না আর কি না আর চালাকি করব না ভাই আপনি বুঝতে পারছেন আপনি কি আপনি কি অনেস্টলি আলোচনা করতে চান নাকি মানে আপনি জি ভাই অনেস্টলি চাই খুব চালাকি চালাকিটা কইরা আমি মানে চামে দিয়া বামে দিয়া মানে গাড়িটা ঢুকাই দিন সাইড দিয়া ভাই আমি অনেস্টলি চাই তবে মিস্টেক হতে পারে তার জন্য সরি ভাই আগে থেকে জি আচ্ছা ঠিক আছে আপনি কি হাদিস মানেন নাকি মানেন না না আমি হাদিস মানি না ভাই जिब्राइल 
আলাইহিসসালামের মাধ্যমে মোহাম্মদ নামের ব্যক্তির প্রতি নাজিল করেন সেই মোহাম্মদ নামক ব্যক্তিটা কত তারিখে কত সালে কত দিন কবে তার উপরে সেই জিনিসটা নাজিল হয় এই লোকটাই বা কোথায় ছিল কোন দেশে কুরআনের প্রমাণ হচ্ছে ভাই কুরআনের যে সকল আয়াতের প্রমাণ জিজ্ঞেস করি নাই কুরআনের প্রমাণ জিজ্ঞেস করি আমি জিজ্ঞেস করি যে মোহাম্মদ মোহাম্মদ বলে যে যার কথা আপনি এই মাত্র বললেন এই লোকটা কোথা থাকে ভাই কোন কোন দেশে থাকে এখান থেকে কিছুটা তথ্য পাওয়া যায় যেটা হচ্ছে মক্কা তারপর মসজিদুল হারাম এর ভিতরে তিনি থাকেন এবং এটা যে কি বাপের নাম কি বা মানে ওই ওই দেশে তো অনেক মোহাম্মদ আছে এখন কোন মোহাম্মদের কথা বলতেছেন বুঝবো কিভাবে এখন এই কুরআন একজন মুমিনের জন্য বা জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য না 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 জিজ্ঞেস করেছি জিজ্ঞেস করেছি ওই যে যেই মোহাম্মদের উপরে আপনি বললেন যে এটা নাজিল হইছে এটা মানে কোন মোহাম্মদের উপরে এই লোকটা লোকটার বাপ কি বা দাদা কে বা কোন এলাকায় ছিল সেই সেটা একটু স্পেসিফাই করেন সেটা ধরেন অতিরিক্ত কিছু স্পেসিফিক করার ক্ষমতা আমার কাছে নেই তবে না না তাহলে আমি তাহলে আমি বুঝবো কিভাবে যে এই কোরআনটা আপনি যে এটাই জানেন না কার উপরে নাজিল হয়েছে স্পেসিফাই করতে পারতেছেন না কার উপর নাজিল হয়েছে আপনি সেই বইটা নিয়ে আসবেন আমার কাছে আমাদের কাছে মানে ইয়া হিসেবে তাহলে কেমনে হইলো ভাই আমি তো বুঝ আমার তো জানতে হবে যে এটা কার উপরে এটাই আপনি বলতে পারতেছেন না কার উপরে নাজিল হইলো বললেন একটা মোহাম্মদ না কিছু একটা মোহাম্মদ কি যেন বললেন এই লোকটা কে লোকটার বাপ দাদা কে কোন যে এলাকা থাকে কি করে না না করে কিছু আমি জানি না হঠাৎ করে বলেন বন্ধু বান্ধব কারা আপনি তো আমার ইনভেস্টিগেশনের একটা অংশ হিসেবে জিজ্ঞেস করেছি যে এই যে কোরআন নাজিল হয়েছে বললেন জিব্রাইল মারফত আল্লাহ আল্লাহ থেকে জিব্রাইল মারফত মোহাম্মদ নামক এক লোকের উপরে এই বেড়া মোহাম্মদ কোন দেশে থাকলো এবং তারে কে দেখলো যে তার উপরে কোরআন নাজিল হচ্ছে আশপাশে তো নিশ্চয়ই দশজন লোক দেখছে যে এর উপরে কিছু একটা নাজিল হচ্ছে নেলে বেড়া আচ্ছা ভাই ভাই দা ভাই বেড়া কি বেড়া কি নিজের হাতে লিখছে কোরআনটা ভাইজান আমি 1 মিনিট একটু সময় চাচ্ছি মাসখান থেকে কিছু উত্তর মানে অন্যভাবে দিতে হবে এইভাবে আপনি যেভাবে চাচ্ছেন সেভাবে আমি আসলে দিতে ব্যস্ত ভাই অন্যভাবে যদি আসি সেভাবে চাচ্ছি ভাই আমি এই আপনি আমি আপনাকে যে প্রশ্নগুলো করছি একদম বেসিক কোশ্চেন যে যে কোনো মানুষ এসে যে কোনো বইয়ের কথা আমাকে বললে আমি এই বেসিক কোশ্চেনগুলো করব অন্বেষণ ভাই আবুল ফজল ভাই আপনারা একটু বলেন তো যে এইগুলো একদম বেসিক কোশ্চেন না হ্যাঁ এগুলো তো একদম প্রাথমিক ধারার প্রশ্ন ইসলামের এগুলো উত্তর তো ভাই কোরআনে নাই আপনি যদি একটু সুযোগ দিতেন অন্যভাবে আচ্ছা ভাই উনি কিন্তু বললেন যে এগুলো কোরআনে নাই আচ্ছা কোরআনে নাই তাইলে আপনি এগুলো মানে কোরআনে না থাকলে তো কোরআনের তো কোনো ভ্যালিডিটিই নাই তাহলে এটা একটা ইয়া গ্রন্থ কোথায় কার উপরে কেমনে নাজিল হইছে কিছুই বলা নাই তাহলে আমরা কিভাবে বুঝবো জানবো কিভাবে যে এটা কি বই ভাইজান এখন সেটা জানার আগে তো জানা দরকার যে এই মানে কোরআনটা কার উপরে নাজিল হইলো সেটাই তো আপনি কইতে পারতেছেন না তারই তো কোন আইডিয়া নেই আপনার কাছে পাইছেন কোথায় বইটা আমরা যে কোন একটা বই পাইলে আমরা একটু দেখি যে পাবলিকেশন টা কি কোন প্রকাশনী থেকে পাবলিশ হয়েছে কোন প্রকাশনী থেকে ভাই এটা কে প্রথম পাবলিশ করে একটু বলেন তো জানা নাই যে মানে কে প্রথম প্রকাশ করে আচ্ছা ঠিক আছে বই হিসেবে যে এটা কি আসমান থেকে কি বই হিসেবে মোহাম্মদ নামক লোকের উপরে ঠাস করে মাথার উপরে বই হিসেবে পড়ছিল নাকি কথা হিসেবে পড়ছিল কোনটা হিসেবে পড়ছিল ভাইজান মানে প্রশ্ন তো অনেক করা যায় কিন্তু সব প্রশ্ন উত্তর তো কারো কাছেই নাই আরে আমি সব প্রশ্ন তো যাই না আমি তো আচ্ছা দাবিটা যেহেতু আপনার দাবিটা তো আপনার তাই না আপনি তো এটা নিয়ে আসছেন আমাদের তো কোনো দাবি নাই আমরা তো জানিও না এটা কি আপনি তো উত্তর দিবেন তাহলে কি উত্তর কি আরেকজন দিব নাকি আপনি আপনারাতে উত্তর দিতে হবে এটা রেগুলার 
এখন আমার উত্তরটা ভাই আমি প্রশ্নটা অন্যভাবে করেছিলাম ভাই সেটা একটু ঘুরে গেছে যে আপনি আমাকে আপনি আমাকে একটু আপনি আমাকে একটু 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 বুঝায় দেন যে কোরআনটা কি বই হিসেবে নাযিল হইছিল বই হিসেবে মোহাম্মদ নামক লোকের উপরে ঠাস করে পড়ছে আকাশ থেকে নাকি কথা হিসেবে নাযিল হইছে কিভাবে নাযিল হইল বুঝলাম না তো বিষয়টা ভাই এই ধরনের প্রশ্ন উত্তর নাই যেটা উত্তর আছে সেটা যদি বলার সুযোগ দেন তাহলে একটু মানে আমার পক্ষে একটু বোঝানোর সুবিধা হয় তাহলে অন্য কোনো প্রশ্ন করেন জি তাহলে আপনি কিছু জানেন না আচ্ছা ঠিক আছে এই কোরআন নামটা যে কোরআন এই এই নামটা কোরআন এই নামটা কে দিয়েছে ভাইজান এগুলো কিছুই উত্তর তো এতে নাই আপনি যেটা জানেন সেটা আর প্রশ্ন করেন না যেটা ধরেন আমি দিতে পারবো প্রশ্ন উত্তর এরকম কিছু আচ্ছা ঠিক আছে কোরআনের যে মানে কয়টা কয়টা সূরা কয়টা সূরা কয়টা বলেন তো এখন আমরা তো 114টা সূরা পাইছি कुरानुरा खंडे रचित कुरान তারপরে আপনারা যে কোরআনটা পড়েন সেটারও কয়েক ধরনের ভাগ আছে কয়েকটা শব্দ আছে আচ্ছা আমি আপনাকে কয়েকটা এখন কি শব্দ ধরে ধরে আপনাকে কোরআনের কয়েকটা শব্দ ধরে ধরে জিজ্ঞেস করব যে এক একটা কোরআনে কিন্তু শব্দের ইয়া এক এক রকম আছে আমি আপনাকে শব্দ ধরে ধরে জিজ্ঞেস করতে পারি পার্থক্যগুলা তো আমি মানে ধরতে পারি কিন্তু এখন এত বড় ডিসকাশনে যাওয়ার তো এত সময় নেই আসলে আমি আপনাকে যেটা জানতে চাচ্ছি যে আল্লাহ যদি কোরআন সংরক্ষণ করেই থাকে তাহলে এত ভেরিয়েশন কিভাবে আসলো কোরআনের ভিতরে জি এখানে আরবি ভাষায় কোরআন বক্রতা মুক্ত যে কোরআনটা আসলে আমার যেটা মনে হয় পার্সোনাল অপিনিয়ন ভাই যে আমিও জানি ইতিহাস কি আছে টুকটাক আপনার কাছ থেকে শিখতেছি এখন যে কোরআনের নুকতা জবরজের পেশ নাই সেই কোরআনটা আমরা ফিরে যেতে পারি সেই কোরআনে এবং ওই কোরআনের সাথে তো পরে ওই কোরআনটা সবার আগেই তো সংরক্ষিত হয়েছে যেটা আমরা জানি জি আচ্ছা আপনাকে তো মানে এই যে ওনারা অন্যশন ভাইরা বোধহয় অনেকগুলো আয়াত দেখাইছে আপনি কি সেই আয়াতগুলো মনে করেন সুরাত আবার পাঁচ নম্বর আয়াতটার ব্যাখ্যাটা কি আপনি বলেছেন আমি শুনি নেই আসলে কি যদি বলতেন শোনা বলেছেন কিনা জি ভাই আমি আসলে ডাইরেক্ট কনক্লুশনে যেতে চাই সেটা হচ্ছে একটা আয়াতই আমি একেবারে দুইটা আয়াত দেখতে চাই 39 এর 55 আর হচ্ছে 99 সূরার একটা আয়াত দেখতে চাই যে আসলে আমাদের বিশ্বাসটা এতই সিম্পল যে যে কেউ আসলে এটা গ্রহণ করতে পারে মানে কোনো আমরা কারো কাছে টাকা পয়সা কেউ মানে কারো খরচ করা লাগতেছে না জাস্ট বিলিভও করা লাগতেছে না তার নিজেরই একটা মানে যেটা বেটার হয় সেই জন্যই সৃষ্টি করতে হয় টাকা পয়সা বিশ্বাস কি বলতেছেন এগুলো ইসলামের পিছনে টাকা পয়সা খরচ করতে হয় না এটা আপনার দাবি আমি সেরকমই কিছু দাবি নিয়ে আসতেছিলাম যে একেবারে সংক্ষেপে আমি একটু দুইটা তারপর কুরবানি দিতে পয়সা লাগে না আমি জাস্ট দুইটা আয়াত যদি একটু বলার সুযোগ দিতেন তারপর আমরা কথা না বলি আপনি কিছু चेहरा যখন সংখ্যা গুরু থাকে তখন এক ধরনের চেহারা যখন সংখ্যা লঘু থাকে তখন আরেক ধরনের চেহারা যখন মক্কায় থাকে তখন এক ধরনের চেহারা যখন মদিনা থাকে তখন আরেক ধরনের চেহারা এখন ভাই আপনি মক্কায় আছেন কারণ হচ্ছে বেশিরভাগ আমি জাস্ট একটা ছোট একটা এখন একটু দেখা ভাই এখন ভাই আপনি মক্কায় আছেন এই জন্য আইসা আপনি বলতেছেন স্যালেন্ডার যার যার দিন একটা একটা আমি দেখাচ্ছি ভাই এখন এখন আপনি মক্কায় আছেন বইলা আপনি বলতেছেন যার যার দিন তার তার ধর্মে কোনো জোর জবরদস্তি নাই যেই আপনি মদিনায় গিয়া যখন একটু সাঙ্গপাঙ্গ হইব তখনই আপনি কইবেন যে প্রত্যেক ঘাটিতে উৎপেতে বসে থাকো কাফেরদেরকে জোরায় জোরায় কাটো ওদের মানে মানে গর্দানে আঘাত করো তখন তো আপনি এই কথা কইবেন এটা তো আমরা খুব ভালোভাবে জানি এই ইসলামিস্টদের যে কয়েকটা মুখোশ 
যখন তারা দুর্বল তখন এক ধরনের মুখোশ যখন তারা সবল তখন আরেক ধরনের মুখোশ কোন না কোনো ভাবে আপনার নবী বেলা গেছে ওয়ার ইজ এ ডিসেপশন মিথ্যা বইলে আপনারা ধর্মের ভিতরে অন্তর্ভুক্ত করেন আপনাদের হুজুরেরা মিথ্যা কথা বলে যে নীলাম আশ্রম চান্দে গিয়া আজান সুইনা মুসলমান হয়েছে এই মিথ্যা কথাগুলো তাকিয়াবাজি গুলা কইরা আপনারা ইসলামে আনেন তার আইনা বলেন যে এখন তো বেরান যাবো না এখন আপনি আমি নিশ্চিত যে আপনি আপনি আসলে সেই জঙ্গিদেরই মুখপাত্র কিন্তু এখন এসে খুব সুন্দর গলায় সুন্দর সোনা সোনা মুখে আপনি বলতেছেন গোল গোল ভাবে যে কত সুন্দর ইসলাম ধর্ম কোনো জোর জবরদস্তি নাই কিছুই নাই আমি হাদিসও মানি না ভাই যখনই আমরা সবাই ইসলামের ভিতরে ডুবো তখন আপনি বলবেন যে তাহেন তো বেরিতে পারবি না এন বেরিলে তো কল্লা ফলাই দিনি হাদিসে আছে আমার কোনো বিবেক লাগেছে তখন আপনি হাদিস ঠিকই মানবেন এখন মানবেন না যখন শরীয়তি আইন কায়েম করবেন তখন ঠিকই মানবেন এখন আপনি বলতেছেন মুখে মুখে বলতেছেন এখন মানি না ভাই এই এইগুলা কেন করেন ভাই এগুলা কেন করেন বলেন তো আর আসিফ ভাই উনি যে হাদিস মা কোরআনের সূরাটা নিয়ে আসছিলেন সূরা ইনসান এই সূরা ইনসান তো একটা মাক্কী সূরা এই সূরার যে তো শুধু একটু উপদেশ তোমরা ইহা মানলে মানো নাইলে নাই এগুলি তো ওই যে মাদানি আয়াত যেটা অন্বেষণ ভাই দেখাইলো সূরা তবার চব্বিশ চব্বিশ নম্বর আয়াত সেটা দ্বারা তো মানসুখ হয়ে গেছে মাকি সূরা থেকে আয়াত নিয়ে আসে ভাই এই চালাকি তো আমরা প্রতিদিন দেখি মমিনরা করার চেষ্টা করে মারামারি এত নোংরা আমি এইগুলা শুনলে তো নাস্তিকরা সিসি করবো অমুসলিমরা সিসি করবো কি করতে হবে হাদিস পুরো বাদ দিয়ে আমরা সুন্দর করে সুন্দর একটা মুখোশ পরে ভেড়ার ভেড়ার ছদ্মবেশ নিবো আমরা আমরা কিছু বুঝি না ডাইনে বাই কিছু বুঝি না আসলে যে ভিতরে নেকড়ে আসলে যে দাঁত দাঁতালো নেকড়ে সেটাকে ঢাকার জন্য একটা ভেড়ার ছদ্মবেশ আপনারা নিয়ে ঢুকতেছেন ঢুকতে চাচ্ছেন বলতেছেন ইসলাম কবুল করতে এখন তো ঢুকলি তো তখন তো আপনি বলবেন যে হাদিস আমি তো হাদিস মানি আসলে তখন মিথ্যা কথা কইছিলাম এখন তো সত্য কথা কইতেছি এখন তো আমি মদিনায় আসি তখন তো মক্কায় ছিলাম দেখে বলছি তখন ভাই আমরা কি করব ভাই ভাইজান শুনি তো দেখি কি বলে ভাই নাসেক মানসুখ কি বুঝেন আপনি বলেন তো ভাই নাসেক মানসুখ যেটা দুই একশো ছয় বলা ওটা আমরা মনে করি যে তাওরা তিন জিলের কোন বিধান হয়তো রহিত হয়েছে কিবলা বা আপনি যে কথাটা বলতেছেন সেটাই যে ওই আয়াতটার ব্যাখ্যা যে আগের তাওরা তিন জিলের কথা ইনফ্যাক্ট তাওরা তিন জিলের কথাও বা আল্লাহ পাক কেন পরিবর্তন করবে মানে আল্লাহ পাক কি তাওরা তিন জিলের সময় একরকম আসছিল ক্যারেক্টার একরকম আসছিল আর কোরআনের সময় ক্যারেক্টার চেঞ্জ হয়ে গেছে তা তো না আচ্ছা ঠিক আছে সেটা বাদ দিলাম আসিফ ভাই হইছে তো আল্লাহ তো ক্যারেক্টার চেঞ্জ করছে প্রথম দিকে বাইবেলের মধ্যে বিয়া দিয়েছে পরে বাইবেলের বিয়া আলা আরাম করে দিয়েছে আল্লাহর ক্যারেক্টার তো চেঞ্জ হয় মানে আল্লাহর ক্যারেক্টার আপনি বলতে যাচ্ছেন আল্লাহর ক্যারেক্টার চেঞ্জ হয় হ্যাঁ ও তো দেখলেন না 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 সোয়া সোয়া আমি বলবো যখন মেরা যায় তখন পড়তা ছিল না তখন চাস্তবনের মাথার মধ্যে মাথা রাখা সে মেরা গেছে পরে যখন আপনি নিজেও ভাই বুঝেন যে আপনার আইডিওলজিটা কতখানি নোংরা কতখানি বর্বর কতখানি অসভ্য এই কারণে আপনি হাদিস স্বীকার করেন না এটাকে আমি সাধুবাদ জানাই যে আপনি মানে এই অন্তত এইটুকু রিয়ালাইজেশন আপনার আসছে যে হাদিস মানতে গেলে ভাই বিরাট সমস্যা বিরাট সমস্যা একেবারে কামরা কামরি কোপা কুপি একদম অসভ্য বর্বরতার একদম লিমিট লিমিটলেস বর্বরতা আছে আপনার ধর্মে এটা আপনি বুঝতেছেন এই কারণে আপনি মানে ব্যাপারটা লুকাবার চেষ্টা করতেছেন আপনি ধর্মের এই নোংরা মিতগুলা লুকাবার চেষ্টা করতেছেন এটাকে আমি সাধুবাদ জানাই যে অন্তত একটু চক্ষু লজ্জা আপনার আছে এটা ভালো চক্ষু লজ্জা থাকা ভালো কিন্তু ভাইয়া সিরিয়াসলি বলেন তো যে আপনার ধর্মে কি এই জিনিসগুলো আছে নাকি নাই যে যে কোপা কুপি মারামারি ভাই এটা আসলে নবীকে যখন মানুষ হত্যা করতে চেয়েছিল বা প্রথমে নবীকে আক্রমণ করেছিল এই কারণে এটা কোরআনেই উত্তর আছে না না করতে চেয়েছিল তখন মোহাম্মদের বাপেরও সাধ্য ছিল না ওদের আটকানো ওরা যদি হত্যা করতে চাইতো তাহলে হত্যা করে ফেলতো মোহাম্মদের চোদ্দ আল্লাহর চোদ্দ গোষ্ঠীর সাধ্য ছিল না মোহাম্মদ রক্ষা করার কাপেরা মোটেও মোহাম্মদকে মারতে চায় নাই কাপেরা হিজত করলো সেটাও তো কোরআনে কাপেরা মোটেও মোহাম্মদকে মারতে চায় নাই 
এই আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে যখন মুহাম্মদ শক্তি সামর্থ্য হয়েছে তখন হচ্ছে গিয়ে আকবার গিয়ে আক্রমণ করছে এই যে সূরা তওবার পাঁচ নম্বর আয়াতটা এই সময় মক্কা দখল করে ফেলছে মানে মুসলিমরা মক্কা দখল করে মক্কার উপরে শাসন চালাচ্ছে সেখানে মুশরিকরা সেখানে শাসিত তারা কোনো ধরনের গ্যাঞ্জাম করে নাই তাদের উপরে উৎকট ভাবে একদম মানে আচমকা তাদের উপরে যুদ্ধ চাপা দেওয়া হয়েছে আমি আপনি চাইলে আমি দলিলগুলো বের করে দেখাবো আচ্ছা আপনি আমাকে বলেন তো ভাই একটা কথা বলেন যে ইসলামের তো এত বড় বড় আলেম এই যে মনে করেন চার মাঝাবের চার ইমাম তারপরে এই যে ছয়জন ছয় কুতুবের সিত্তার যে ছয়জন হাদিস লেখক তারপরে হচ্ছে কি বড় বড় ইমাম ইমাম নববী থেকে শুরু করে ইমাম মোহাম্মদ থেকে শুরু করে আর কত বড় বড় ইমাম এরা কেউ এগুলো বুঝলো না যে আপনি যে কথাগুলো বলতেছেন এরা কেউ কিছু বুঝলো না আপনি চোদ্দশো বছর পরে এসে জিনিসটা বুঝতে পারলেন যে হাদিস মানা যাইব না নাকি আপনারাও লজিক্যালি যদি অনেক কিছু ভাবেন হাদিসের ইতিহাস নিয়ে এবং সুরা ছয় নম্বর সুরা একশো বারো তেরো নম্বর এবং আপনার ওয়েবসাইটে আমি পড়ছি এগুলো যে আমরা নিয়মিত যুক্তি দিয়ে বাস্তবে পরীক্ষা করে এবং সৎ পথের দিক হিসেবে গ্রহণ করে প্রমাণিত হয় না যে আপনার এই ধর্মটার যে গ্রন্থটা সেটা একটা সত্য ধর্মগ্রন্থ সেটা প্রমাণ হয় না তাহলে তো যে কোনো গ্রন্থই সত্য আমারও তো রবীন্দ্র রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনলে অনেক ফিলিংস আসে এবং রবীন্দ্র সঙ্গীতের রবীন্দ্রনাথের এক একটা ইয়ার পড়লে আমার মনে হয় জীবনের সাথে মিল খুঁজে পাই আমার রবীন্দ্রনাথ আমার খুবই ফেভারেট আমি তার এক একটা গল্প এক একটা ছোট গল্প পড়লে নিজের জীবনের সাথে অনেক কিছু মিল পাই আমি হ্যাঁ আমি মনে করি রবীন্দ্র পৃথিবীর মানুষের জীবনে এমন কোনো অনুভূতি নাই যে এখানে রবীন্দ্রনাথ টাচ করে নাই রবীন্দ্রনাথ সব কিছু টাচ করছে তার মানে তো এটা না যে রবীন্দ্রনাথ হচ্ছে কি আল্লাহ নবী হ্যাঁ আপনাকে আমি পৃথিবীর স্রষ্টা তাদের ভিতর আগে থেকে একটা ছোটবেলা থেকে শুনে শুনে বড় হয় যে এটা ধর্মগ্রন্থ পড়তে গেলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে ধরতে হবে শ্রদ্ধা করতে হবে সম্মান করতে হবে এখানে যা লেখা আছে সবই সত্য এই যে শ্রদ্ধাটা ভক্তিটা ভিতর থেকে চলে আসে ছোটবেলা থেকে যেটা শেখানো হয় এই কারণে তাদের কাছে মনে হবেই যে এটা খুবই মানে প্রাসঙ্গিক আমাদের জীবনের সাথে প্রাসঙ্গিক তার মানে তো এটা না যে এটা আল্লাহর কেতাব আপনাকে আমি কি প্রশ্ন করেছিলাম কি প্রশ্ন করেছিলাম প্রশ্ন করেছিলাম যে হাদিসের তো সনদ আছে কোরআনের তো সনদই নেই কার থেকে কি শুনছে কোথ থেকে কি আইসে কোন সুরার ভিতরে কি আসছে আচ্ছা আপনি বলেন তো যে নবী মোহাম্মদের জীব মানে সমসাময়িক সময়ে কোরআনের উপরে সবচেয়ে বড় হাফেজ কে ছিলেন এবং কোরআনের উপর সবচেয়ে বড় বিশেষজ্ঞ কে ছিলেন নবী মোহাম্মদের মৃত্যুর পরে এটা তো আসলে আমার জানা সম্ভব না যতটুকু ইতিহাস থেকে আমাদের শিখাইছে ততটুকুই আমরা বেস করে আসি আর কোরআন বারবার পড়তেছি ইতিহাস থেকে আপনাকে প্রশ্নটা করলো যে ইতিহাস থেকে ইতিহাস থেকে আপনি এটা বলা হইছে ইতিহাস আর আসলে তো সেটাই বললো যে আপনি জানেন কিনা যে আমি ভাই স্পষ্ট জানি না আফসার স্যার যেটা সবাই মুখে মুখে শিখে গেছেন নিয়োগ দেওয়া হয়নি 
এরকম অনেক কিছুই আসলে আমরা আমরা শুনি আব্দুল 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 ছিল সেই মানে কোরআনের উপর সবচেয়ে বড় বিশেষজ্ঞ মোহাম্মদ নিজেই বলে গেছে যে চারজনের থেকে কোরআন শিখবা তার ভিতরে একজন হচ্ছে আব্দুল ইবনে মাসুদ আব্দুল ইবনে মাসুদই তো এই কোরআন লেখার পরে সে বিদ্রোহ করেছিল ওসমানের বিরুদ্ধে এই হিস্ট্রি কি আপনি জানেন হ্যাঁ এই ধরনের হিস্ট্রি জানি ভাই তাহলে এই কোরআনটা যে মানে সঠিক ভাবে সংরক্ষিত হইছে এটা আপনি কিসের ভিত্তিতে বলতেছেন যে এখানে সবচেয়ে বড় বিশেষজ্ঞ আপত্তি তুলছে হ্যাঁ এখন ধরে না এখন 1400 বছর পর এই 1200 বছর বা 1300 বছরে কি কি ঘটেছে কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা এটা তো আমি সচক্ষে আসলে দেখিনি যাচাই জাস্টিফাই করার কোনো উপায় নাই তার মানে তার মানে এগুলা যাচাই বাছাই করার কিছু উপায় নেই আপনি ওই ধর্মগ্রন্থটা নিয়া ফেরি করতে বাইরে হয়ে গেছেন আসেন ভাই আমার ধর্মে আসেন আমি কিছু জানি না ভাই আমি কিছু বুঝি না ভাই এটার ভিতরে কি লেখা তাও আমি নিজে নিজে ব্যাখ্যা করি আমি এটা হিস্ট্রিও জানি না কেমনে লেখা হলো কিছু বুঝি না ভাই কিন্তু আসেন ভাই আমার ধর্মে আসেন এইটা হচ্ছে আপনার মানে পয়েন্ট ভাই এবারে একটু হাফ মিটার উত্তর দিই এই এই গ্রন্থটা ধরেন একটা প্রয়োজন আছে যদি নামমাত্র প্রয়োজন থাকে তার লোক দেখানো কোনো কি প্রয়োজন আছে আমাকে একটা প্রয়োজন আমাকে বলেন কোরআনের একটা প্রয়োজন আমাকে বলেন যে যে যেটা কোরআনটা দিয়ে আমি পৃথিবীতে একটা সভ্য দেশে একটা কিছু আমি করতে পারবো কি করতে পারবো বলেন কি প্রয়োজন এমন কি প্রয়োজন বলেন তো এবং কোরআনটা না থাকলে আমরা সেটা করতে পারবো না এবং কোরআনটা না থাকলে আমাদের পক্ষে সেটা করা সম্ভব হবে না এরকম একটা কথা দেখা কোরআন কোরআন না থাকলে কোরআন না থাকলে যে করা যাবে না সেটাও ভাই আমি বলতেছি না তবে বিষয়টা হচ্ছে প্রয়োজন জিনিসটা প্রয়োজন যখন আপনি বলবেন একটা জিনিসের যখন প্রয়োজন প্রয়োজন মানেই তো সেটার একটা উপযোগ আছে নাকি মনে করেন এখন আমার এখন একটু পানি খাওয়া প্রয়োজন তার মানে পানির একটা তৃষ্ণা আমার ভিতরে আছে নাকি জি নেলে তার প্রয়োজন হইতো না নাকি হুদাই 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 আমি পানি খাবো আমার তো প্রয়োজন হবে না হুদাই হুদাই তো প্রয়োজন হবে না ভাই তো প্রয়োজনটা আমি একটু বলি এটা আপনার কমন সবাই টুকটাক জানে যে যে কোন সভ্য দেশেও কিছু সমস্যা আছে আমাদের মতো বাংলাদেশেও সমস্যা আছে এখানে সৎকর্মের অভাব আছে সব বদেশ যতদূর জানি যে জনসংখ্যা কমতেছে তো সেখানে মানুষের একটা স্যাটিসফ্যাকশনতা আছে সৎকর্ম সৎকর্মের যে ব্যাপারটা সৎকর্মের জিনিসটা তো কোরআন ছাড়াও মানুষ জানে এবং কোরআন কোরআন আবিষ্কার হওয়ার 1000 বছর আগে থেকে মানুষ জানে যে সৎকর্ম করতে হবে মানে মনে করেন আপনি যদি গ্রিক ফিলোসফি পড়েন সেখানে আপনি পাবেন সৎকর্মের কথা আপনি যদি আরো আগে যান হিস্ট্রি দা মহেঞ্জোদারো সভ্যতায় যান সেখানে দেখবেন লিপি গুলার ভিতরে লেখা আছে তোমরা ভালো কাজ করো সৎপথে চলো ভাই তাইলে তাইলে কোরআনেরও দরকার নাই শুধু সৎকর্ম থাকলেই আল্লাহর কোনো আপত্তি নাই আপনি কেউ ঈমান আনুক না আনুক সৎকর্ম থাকলেই আনাত যে কেউ যদি কারো আল্লাহর জন্য আপত্তি আছে তো ভাই আল্লাহর সেখানে আপত্তি আছে তো এটা কুফরি কথা বলে আল্লাহ বলছে এই যে পরিষ্কার ভাবে আল্লাহ বলছে পরিষ্কার ভাবে বলছে যে তোমরা নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আল্লাহ তার অংশী করা অপরাধ ক্ষমা করেন না মানে হলো পরিষ্কার কথা আল্লাহর নাম আনলে সৎকর্মের কোনো দাম নাই এখন অংশীটা কিভাবে করে সেটা তো আল্লাহ এখন আপনি একটু বুঝাই দিন আমার এই যে আসিফ ভাই এই যে ফজল ভাই অনেক মিল কথা বলছে কিন্তু আমার এত কিছু দরকার নাই আমারে শুধু একটা উত্তর দিয়ে সন্তুষ্ট করেন সেটা হলো আমি যে একটু আগে আসিফ ভাই প্রশ্নটা করছে আপনি বলছেন না কোরআন উপদেশ তো উপদেশ হিসাবে আমি সেটা গ্রহণ করলাম না তো আল্লাহ আমারে কি বলবো আল্লাহ কোরআনের হাজার জায়গায় ওটা বললেন দিছে আপনি শুধু একটা রিজনেবল কারণ দেখেন যে আল্লাহ কেন আমার এই কোরআন না মানার কারণে আজাদ একটা রিজনেবল কারণ দেখেন কোরআন আপনি যদি না পড়েন না মানেন তা এতেও কিন্তু আসলে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু আমার ঘরে একমাত্র কোরআন আছে শুনেন আমার ঘরে একমাত্র কোরআন আছে আমি এই কোরআনটা এখন নাই না টয়লেটে নিক্ষেপ করে দেবো শুধু আপনি আমার বলে দেবেন যে আপনি টয়লেটের পালানার যাই করেন আল্লাহ আপনারে কিচ্ছু করব না তাহলে আমি কোরআনটা ঠিক আই না পড়বো আর যদি বলেন না তুমি টয়লেটটা ফালাইলেই তোমার অনন্তকাল জাহান্নামে পড়তে হবে তাহলে আমি কারণ জিজ্ঞেস করতেছি আল্লাহ কেন আমারে এই কাজের জন্য অনন্তকাল জাহান নামে পড়াইব এতে কি তার দশটা পশম খসে গেল নাকি আমি কোরআন পড়লে তার দশটা পশম যাবে শুধু এইটার উত্তর দেন আমার এইটার উত্তর সম্পর্কে আমার আর কিচ্ছু লাগবো না জীবনে আচ্ছা
ভাই এটা হচ্ছে পঁয়তাল্লিশের আঠাইশে একটা উত্তর হয়তো কাছাকাছি যেতে পারি আমি দেখি রেফারেন্সটা বের করি রেফারেন্সটা ভুল হতে পারে আর তুমি প্রতিটি জাতিকে দেখবে ভয় না যেন প্রত্যেক জাতিকে সে অমলনামার দিকে আহ্বান করা হবে কারণ আপনার বিবেকে যেটা বলে ভাই আপনি সেটা করেন এটার বিষয়ে তো শেষ স্পষ্টভাবে করানো নাই আপনার যদি মনে হয় পঁয়তাল্লিশের আঠাইশ এখন আপনার আমলনামা অনুযায়ী হয়তো কি আমাদের দিন বিচার হতে পারে কিন্তু যে বিষয়ে কোরআনে শেষ স্পষ্ট নাই আপনার কাছে ভালো মনে হলে করতে পারে আমি আয়াতটা পড়ি আমি আয়াতটা পড়ি আপনি আমি প্রত্যেক উম্মতকে দেখবেন নতজানু অবস্থা ভাই সে আমার নতজানু করবে কি কারণে কারণটা কি সে নতজানু করবে নতজানুটাও আমার জন্য একটা অপমানজনক শাস্তি বলেন সে এইটুকু কেন দিব জি এখন ভাই নত আমি আমি ইসলাম মানলাম না আমি তার এই কোরআনটারে মানলাম না তার দশটা কি ফসম জ্বালাবে তার দশটা ফসম খুশে দেবে একটু বলেন ভাই পুরো কোরআন পড়লে সৎকর্ম করলে পুরো কোরআন পড়লে এটুকুই বোঝা যায় যে সৎকর্ম না করলে আপনার জন্য অসুবিধা হতে পারে সৎকর্ম যদি করেন কারণ মানেন আর না মানেন আপনি ডেফিনেটলি মানে একেবারে অতিথিয়তার সাথে জান্নাতে চলে যাবেন বাস এইটুকুই এর চেয়ে বাইরে আর কোথা থেকে পাইছেন ভাই কোথা থেকে পাইছেন এই সমস্ত কোথা থেকে পাইছেন আচ্ছা ভাই আমি একটু কনফার্ম করি উনি কি এইটা এইমাত্র বললেন যে যে কোনো কাফেরও জান্নাতে যেতে পারবে এই এই এইগুলো কি করতে থেকে বানাচ্ছে ভাই নিজে নিজে কোরআন বানা করতেছে এক জায়গায় বলতেছে সে শিরিক ক্ষমা করবে না এক জায়গায় বলতেছে সে শিরিক ক্ষমা করবে না আর এ বলতেছে মুশরিক জান্নাত ভাই শিরিকটা কাকে বলে কোরআন থেকে সোহান ভাইয়ের সরচিত করেন আচ্ছা আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করি সোহান ভাই আপনি একটু বলেন তো দেখি যে এটা হচ্ছে তেত্রিশ নম্বর সালের ছত্রিশ নম্বর আয়াত এখানে বলা হচ্ছে আর আল্লাহ তার রাসুল কোন নির্দেশ দিলে এখানে আল্লাহর নির্দেশ তো বুঝলাম কোরআন রাসুলের নির্দেশ কি ভাই ভাই এখানে হচ্ছে প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ একই বিধান দিছে আর আল্লাহ যে বিধান দিছে সেই বিধানই আবার নবী দিছে चेस्टा कर मारा जाए मानुष से मारा जा ठीक <laughs> मृत्यूर पर मान रसल मृत्यूर पर मान तो ना कि এখন ভাই আল্লাহ নির্দেশ দিলেও তো সেই একই ভাবে কোরআনেই নির্দেশ আসতো আর রাসূলের যাই হোক এটা বোঝাতে যাচ্ছে ভাই আল্লাহর অনুমতি দিয়ে এই আয়াতে এই আয়াতে এই আয়াতটার এই আয়াতটা ফোকাস করেন এই আয়াত যে আল্লাহর নির্দেশের কথা বলা হয়েছে রাসূলের নির্দেশের কথা বলা হয়েছে নাকি জি তাহলে আল্লাহর নির্দেশনা বলি তো পাওয়া গেল কোরআনের ভিতরে 
আপনি তো কোরআন ছাড়া কিছু মানেন না ভাই তাহলে আপনি যে বাড়তি কথা বলতেছেন এগুলা তো কোরআনের নাই তাহলে আপনি কোথেকে বলতেছেন সেটা তো আমার বুঝতে হবে ভাই এটা 464 निर्देश সে হাদিসটা হলো একদা একজন লোক মানে মুহাম্মাদের কাছে কোনো বিচার পায় আসে সন্তুষ্ট হয় নাই ওমরের কাছে আসছে ওমরের কাছে আপত্তি জানানোর পর ওমর ঘর থেকে তলোয়ার আইনা তার কর্দান ফালায় দিয়েছে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি একদম মানে মেরে ফেলতে হবে তাকে মানে রাসূলের ফয়সালা যে মানবে না তাকে তো মেরে ফেলতে হবে ভাইজান এখন 25 33 এ দেখেন রাসূলকে কেউ কোনো প্রশ্ন করলে আল্লাহ সেটার উত্তর बुद्धि रोज जो करें আপনি যখন 6টা কাজ করতেছেন ওজুতে যে 6টা 6টা কাজ করতেছেন ওজুতে হ্যাঁ সেই 6টা কাজ যে করতেছেন সেই কাজের নির্দেশনা আপনি পাইছেন কোথায় মানে সেগুলো তো রাসূলের নির্দেশ ছিল আপনি আসছেন আপনার কাছে আসছে কত সেই নির্দেশগুলো এখন ধরেন দুনিয়াতে আমরা অনেকেরই অনেক আবিষ্কার ব্যবহার করি এখন সবকিছু তো কি কিনি না একটা দোকান থেকে টিভি কিনতে গেলে সব টিভি তো আর কিনি এখন আর আমার যেটা ভালো লাগে সেটাই কিনি জি ওজুর বিষয়টা ভাই জি ওজুর বিষয়টা ধরেন এখানে যদি বর্তমানে আমি যে সকালে ব্রাশ করি ব্রাশটা তো একটা পজিটিভ দিক আছে বিদায় করি এটা তো আর কোরআনে নাই এখন যেটা ভালো লাগে ওজুতে যদি আমার অতিরিক্ত কিছু করলে আমার কাছে ভালো লাগে সেটা আমার গ্রহণ করা জায়েজ আছে এটা সূরা মায়েদার 101 102 নম্বর আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারি কি বলতেছে না বলতেছে যদি কারো দরকার হয় না হলে এসে করলো না এটা কোনো অসুবিধা নাই যেখানে আল্লাহ স্থায়ী জাহান্নামের কোনো হুশিয়ারি দেয়নি যে পাপের বিনিময়ে সে সে কাজ বাদে যে কোনো কাজই আমরা করতে পারি যেমন আল্লাহ কথা আল্লাহ কথা স্থায়ী জাহান্নামের কথা বলে নাই কোরআনে নাকি জি বলছে যে কাজগুলোর কারণে বলছে সেই কাজগুলো থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে কোন কাজের কথা বলছে কোন কাজ দতে গেলে আপনার হত্যা করার বিনিময়ে স্থায়ী জাহান্নাম না 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 কুফরি কুফরি করার বিনিময়ে সূরা বাইন আর 6 নম্বর আয়াত বের করেন জি 98 নম্বর সূরা 6 নম্বর আয়াত বের করেন বের করব আমি আপনার হ্যাঁ করেন আছে দেন मुशिकरा जहां 
আসলে আমরা একটা সাধারণ ছোট একটা বাচ্চা যে যে বুঝে সেটাই আসলে কোন কোন আয়াত থেকে দিচ্ছেন এই ব্যাখ্যাটা দেন আগে বলেন কোন আয়াত থেকে সেই আয়াতটা বের করি এটা আমার স্পষ্ট মনে নাই ভাই এটা একটু একটু দাঁড় একটু চেষ্টা হয় আপনার মনে নাই হয় আপনার মনে নাই নইলে আপনি ভুলে গেছেন নইলে আপনি এর ব্যাখ্যা নাই ভাই কি ভাই অবশ্যই ভাই আসেন ভাই আয়াতটা দিয়ে দিতে পারবো ইনশাআল্লাহ এটার ব্যাখ্যাটা হচ্ছে কোরআনে এরকমই আছে যে যারা আসলে অবিশ্বাসও করছে বিরোধিতাও করছে পাপ কাজও করছে সব একসাথে মানে অল ইন অল সব পাপ একসাথে শুধু অবিশ্বাস যে তা না জি এই দুই কথা থেকে বানান মানে শুধু অবিশ্বাস যে তা না ভাই ভাই আপনাদের মানে পুরো একদম মানে নাচের কথন দেখা এখন দেখা যাচ্ছে পুরো নাচতেছে নাচন কথন একদম মানে কেমনে কোন সাথে কি যা ইচ্ছা বলতেছে ভাই ভাই আবুল ফজল ভাই আমার নাম্বার সুরে ভাই কুফরের ব্যাখ্যাটা হয়তো পাবো ভাই আমার নাম্বার আমার মনে হয় আমার মনে হয় না কোনো লাভ আছে মানে কোনো কথা আমার 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 আচ্ছা ভাই সোহান ভাই আপনি ধর্মান্তরিত মুসলিম এই বেশ দিন হয় নাই মুসলমান হইছেন আপনি কি মানে খুব রিসেন্ট মানে কনভার্ট ভাই এই লাইনে না এই লাইনে না আপনি কি মুসলিম বাড়ির ছেলে নাকি মানে হিন্দু বাড়ির ছেলে হ্যাঁ মুসলিম হিসেবে জি ও আচ্ছা আমি বলতেছিলাম আপনি বোধহয় নতুন কনভার্ট হইছেন এটা ঠিক ভাই 18105 এ আপনি হয়তো কুফরের ব্যাখ্যাটা কিছুটা পেতে পারেন ভাই একটু বুঝে দেখতেন मानते উল্টা কাজ করতে হবে যে এইটা বলছে সে উল্টাটা করলো আচ্ছা এই আয়াতের ভিতরে তো আমি এরকম কিছু আছে বলে আমার তো 105 তো আছে ভাই আছে ভাই একটা দেখাচ্ছি ঠিক আছে আচ্ছা 105 বের করতেছি 18 নম্বর সূরা এরাই তো 100 105 নম্বর সূরার মানে 18 নম্বর সূরার 108 নম্বর আয়াত হ্যাঁ হ্যাঁ এখান থেকে দেখেন তো কি কি বললেন দেখেন আপনি পড়েন ভাই পড়ে দেখেন জি ভাই এবার 106 এ যান তাহলে একটু বুঝতে পারবেন এটা 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 শেষ করেন আচ্ছা আচ্ছা সরি তারাই সেসব লোক যারা তাদের রবের আয়াত সমূহ এবং তার সাথে সাক্ষাৎকে অস্বীকার করেছে ফলে তাদের সকল আমল নিষ্ফল হয়ে গেছে সুতরাং আমি তাদের জন্য কিয়ামতের দিন কোনো ওজনের ব্যবস্থা রাখব না এই আয়াতটা আপনার বিরুদ্ধে গেল না ভাই আপনার দাবির বিরুদ্ধে গেল না না এখানে তো তার সাক্ষাৎকে তার সাক্ষাৎকে বলা অস্বীকার করেছে বলা হয়েছে এটা তো একটা ভিন্ন কনটেক্সটে এটা তো একটা ভিন্ন কনটেক্সটে আয়াত তার সাক্ষাৎকে এখানে তো একটা ভিন্ন কনটেক্সটে আয়াত এই আয়াতের সাথে তো আপনার কনটেক্সটের কোনো মিলই নেই তার সাক্ষাৎকে মানে হচ্ছে আল্লাহ পাকের সাক্ষাৎকে অস্বীকার করেছে এটার সাথে তো আপনার কনটেক্সটের কোনো ধরনের কোনো মিল নেই জি ভাই এটা হচ্ছে যে 772 173 অনুযায়ী আমাদের একটা মৌলিক বিশ্বাস দুনিয়াতে আসার সাথে কি থাকে কেন আরেকটা আয়াতে যাচ্ছে কেন ভাই এই আয়াতটা আপনি বের করতে বলছেন এই আয়াতটা বের করলাম না এখন আপনি এই আয়াত থেকে দেখান যে কুফরের সংজ্ঞাটা আপনি বলতেছিলেন এই কুফরের সংজ্ঞাটা এই আয়াতের ভিতরে আছে কোথায় আছে কোনটা আচ্ছা আরেকটু দেখি ভাই এটা তো প্রযোজ্য হচ্ছে না আমিও বুঝতে পারতেছি আচ্ছা আসিফ ভাই আমার আজকে সময় আমি একটু বেরে যাইতেছি আমার আজকে সময় শেষ হয়ে গেছে আমি আমি আমিও শেষ করে দেব ভাই মানে আজকে সোহান ভাই আপনি না ভাই আমি জিততে আসিনি ভাই সমস্যা নাই मानसिकारे এগুলা মানে অস্বীকার করাই উচিত যে একজন মানে সভ্য মানুষের আপনারা নিশ্চয়ই পরিবার আছে পরিবার পরিজন আছে আপনি এগুলো অস্বীকার করতেছেন এটা ভালো কথা এটা আমি সাধুবাদ জানাই কিন্তু ভাই আপনি তো মানে চালা কি করতেছেন আপনি তো আসলে আপনার ভিতরে ভাই আমি চালা কি হয়ে গেলে ভাই আমি সরি কিন্তু আমি চেষ্টা করতেছি যে না করার ভাই অনেক সময় অনেক কন্ট্রোলে পারে যে অসততা অসততা দেখতে পাচ্ছি আপনার মানে কথার ইশের ভিতরে আমি অসততা দেখতে পাচ্ছি অনেক যে আপনি চেষ্টা করতেছেন যে ভাই আর আমি ওই কাফেরের সংখ্যাটা একটু পাইছি ভাই যদি একটু দিতে দিতে পাসে 86 मन थे पसंद है भलोबासी 
কারণ আসলে আপনাদের জন্যই আমরা যেমন হিন্দুদের বলি আপনারা বেদ পড়েন আপনারাও আমাদের চোখ খুলে দেন অনেক বিষয় নিয়ে এবং চেষ্টা মানে আমিও চাই যে আসলে আপনারা আরও এগিয়ে যান মানুষের অন্তত গবেষণা করতে দেন আসলে আমরা তো পীর মুরিদের ভিতরে আসলে গবেষণা করার সুযোগই পাইনি এতকাল এত ভুল করছি অনেক কিছু ভুল জানছি যেটা বর্তমানে উপলব্ধি করতে পারতেছি তো আসলে এইটাই আসলে দাবি যে আপনারা আরও স্পিডে কাজগুলা করেন এবং এই আপনাদের কাজগুলো চাইলে চাই আমরা শেয়ার দিতে কিন্তু আসলে অনেক সময় শেয়ার দিতেও পারি না মানুষজন এমনভাবে আসলে আপনাদের অপছন্দ করে কিন্তু আমরা পছন্দ করলে আসলে অনেক সময় বলতে পারি না অনেকেরই হয়তো এই ধরনের সমস্যা হয় আমাদের গ্রুপেরও অনেকের এই সমস্যা হয় তো এইটুকুই ভাই ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা করে দেবেন ইনশাল্লাহ আরেকদিন অনেক কিছু প্রিপারেশন নিয়ে যেগুলো উত্তর দিতে পারিনি চলে আসবো ইনশাল্লাহ আচ্ছা ঠিক আছে আপনি আরেকদিন আসেন আরেকদিন আপনার সাথে কথা বলবো না কিন্তু আপনার আমি আবারও বলছি যে এই জিনিসটা খুবই ভালো যে আপনি অনেক কিছু অস্বীকার করতেছেন এগুলো অস্বীকার করা উচিত হ্যাঁ এগুলো খুবই খারাপ জিনিস এগুলো অস্বীকার করা উচিত মানে মানে যুদ্ধবন্দী নারীকে নিয়ে রেপ করতেছে এগুলো তো ভাই কোনো সভ্য মানুষ মানতে পারে না তাই না কিন্তু হাদিসে আছে তা না এটা তো কোরআনেও আছে ইচ্ছা <laughs> আমি দেখে পড়ি না আমি সিরিয়ালি পড়ি আমি আমরা দীর্ঘ সময় নিয়ে আলাপ করবো ঠিক আছে আমি জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম আসিফ ভাই ওই যে স্কুলে কি বাচ্চাদেরকে ধর্ম বিষয়ে কোনো আলোচনা করা যাবে ধর্মের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছিল মানব সভ্যতায় ধর্মের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছিল ধর্ম যারা মানে মানুষ কিভাবে আস্তে আস্তে এক ধর্মের মানুষ এক এক ধর্মের মানুষের সাথে ইয়া করেছে মানে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে আবার যুদ্ধ করেছে এই জিনিসগুলো তো হিস্ট্রি হিসেবে অবশ্যই পড়াতে হবে উৎপত্তি কিভাবে হলো প্রাচীন কালের ধর্মগুলো কি কি ছিল সেগুলা পড়ানো উচিত কিন্তু এই উৎসব যার যার ধর্ম যার যার উৎসব সবার এগুলা আসলে আমি সাপোর্ট করি না আরকি আচ্ছা ঠিক আছে আজকে সময় বেশি নেই আমি আপনাদের যুক্ত হই ঠিক আছে পরে আরেকদিন আলাপ করব ঠিক আছে জবাই ভালো লাগলো কথা কথা শুনে আপনার অনেক দিন পর থ্যাঙ্ক ইউ আচ্ছা গুড নাইট সবাইকে আজকের মতো লাইভটা শেষ করে দিচ্ছি সবাইকে শুভ রাত্রি ভালো থাকবেন আজকের মতো এখানেই বিদায়